Käsekuchen, da gibt es so leckere Varianten. Und das ist eine davon. International, sage ich euch. Aber erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und dieses Mal machen wir eine New York Cheesecake. Eine super leckere Variante eines Käsekuchens. Und für diesen bereiten wir erstmal den Boden vor, indem wir 200 Gramm Butterkekse nehmen, in eine Schüssel geben und diese dort zerkleinern. Und in diese Schüssel geben wir dann Zucker und die zerlassene Butter hinzu und vermengen das Ganze richtig gut. Ja, wie schon gesagt, das ist der Boden und den geben wir dann in die Backform hinein und streichen den schön glatt. Ja, und dafür nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit. Ja, und der Boden, der wird vorgebacken. Also, sprich, wir heizen den Backofen vor auf 180 Grad und dann geben wir den Teig für ca. 10 bis 15 Minuten in den Backofen, damit er ein bisschen knusprig wird. Aber vorsichtig, der könnte sehr schnell verbrennen. Ja, und dann kommt die Käsefüllung dran und dann nehmen wir eine Zitrone und pressen die aus. Ja, und weiter gehen wir dann Frischkäse, Schmand und Quark in eine Schüssel. Ja, aber es kommt noch mehr hinein und zwar Zucker und Mehl. Und diese zwei Zutaten, die vermengen wir erstmal zusammen in einer Schüssel, damit das Mehl nachher keine Klumpen mehr gibt. Ja, und dann brauchen wir noch für den Feier und die gehen wir später Schritt für Schritt mit nachher in diese Frischkäsemischung hinzu. Aber wie schon gesagt, jetzt geben wir mal erstmal zu den Frischkäse, den Schmand und den Quark hinzu. Wir rühren das Ganze richtig lange durch und geben immer Schritt für Schritt die Eier hinzu. Ja, und den Zitronensaft, den dürfen wir auch nicht vergessen. Bevor wir aber diese Füllung in die Form geben, werden wir den Rand noch einfetten. Und das Ganze schön glatt streichen. Und zum Backen gebe ich auch noch ein bisschen Wasser in den Ofen, bevor ich jetzt die Backform hineinschiebe. Das Ganze nur für 10 Minuten auf 200 Grad Hitze und später noch für 60 Minuten lang bei 130 Grad im Ofen lasse. Damit der Kuchen nachher nicht zusammenfällt, öffne ich jetzt den Ofen für einen Spalt, nochmal für 30 Minuten. Wichtig ist jetzt dabei, dass wir den Käsekuchen abkühlen lassen. Ist er abgekühlt, bereiten wir nun den Schmand vor, indem wir einen Becher Schmand in die Schüssel geben und Zucker und Vanillezucker hinzufügen. Das Ganze rühren wir dann mit dem Mixer gut durch. Musik 
diese Schmandmischung, die geben wir jetzt dann auf den Kuchen drauf und verteilen die schön gleichmäßig auf der Oberfläche. Und das ist aber noch nicht alles. Wir brauchen noch eine Himbeersoße und dafür geben wir 500 Gramm gefrorene Himbeeren in einen Pürierbecher, geben Zucker hinzu und pürieren das Ganze klein. So, wenn jetzt die Himbeersoße fertig ist, dann können wir uns ein gutes Stück vom Kuchen abschneiden und auftischen. Aber Leute, ganz ehrlich, schaut euch doch bitte den Kuchen an, wie lecker der aussieht. Und wie lecker dieses kleine Stück Kuchen jetzt aussieht, was ich entnommen habe. Eiwandfrei. Und wenn jetzt noch die Himbeersoße drüber kommt. Boah, super lecker, oder nicht? Und die Konsistenz von diesem New York Cheesecake, sehr schnittfest. Genauso muss es sein, da stehe ich voll drauf. Aber Leute, ich glaube ihr könnt es ja ahnen, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Abonniert mich bitte, das wird mich richtig freuen und es wird mich auch richtig freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.